akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Angga Dwi Putra yang sudah berada di uh, kawasan Mapolsek Astana Anyar. Selamat siang Angga. Angga, kami menerima kabar bahwa baru saja Kapolri uh, Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Mapolsek Astana Anyar. Bisa Anda ceritakan uh, pukul berapa Kapolri tiba dan apa yang kemudian uh, menjadi agenda Kapolri di sana? Apakah beliau langsung akan uh, memberikan keterangan atau melihat seperti apa uh, situasi pasca ledakan di sana, Angga? Ya selamat siang Faranisa, memang betul sekitar 5 menit yang lalu Kapol Kapolri atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Istio Sigit tiba di lokasi uh, ledakan yang terjadi di Polsek uh, Astana Anyar dan memang uh, tadi sebelum Kapolri datang ini sedang dilakukan proses olah uh, tempat kejadian perkara atau olah TKP kami melihat tadi ada beberapa tim dari Inavis juga yang me meriksa seperti itu lokasi di dalam area Mapolsek dan juga di luar seperti itu. Dan kemudian Kapolri tadi datang dan juga langsung masuk ke dalam, langsung disambut juga oleh Kapolda Jabar, Irjen, Irjen Pol Suntana seperti itu. Memang ini agendanya adalah untuk melihat secara langsung proses olah TKP. Tadi sebelum Kapolri tiba di lokasi Mapolsek Astana Anyar ini memang dari Kapolda Jabar sudah menyampaikan bahwa dua jam ke setelah tadi dari Kapolda Jabar menyampaikan pernyataan seperti itu atau sekitar pukul 11.30 artinya dua jam ke depan ini nanti akan ada pernyataan terbaru seperti itu setelah hasil olah TKP dilakukan dan kami juga mendapatkan informasi bahwa nanti setelah melihat kondisi langsung di lokasi tempat kejadian perkara Kapolri juga Kapolda juga ini nanti akan menjenguk korban ada 11 korban total di antaranya memang paling banyak adalah dari anggota Polri satu dari masyarakat ini nanti akan dijenguk oleh pihak Kapolri dan juga Kapolda langsung di rumah sakit tempat para korban ini dirawat Farah Hanisa Lalu Angga terkait uh, agenda olah TKP, ini seperti apa informasi terbaru yang Anda dapatkan? Apakah sudah diketahui uh, siapa yang kemudian bertanggung jawab atas ledakan ini? Karena kita tahu terjadi uh, dua ledakan, di mana ledakan pertama uh, terjadi pada pukul 8.20 pagi tadi, disusul ledakan kedua uh, pada pukul kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda elaborasi mengenai hal ini Angga? Ya betul sekali, olah TKP masih dilakukan tadi sebelum kedatangan Kapolri dan terkait dengan ledakan yang terjadi, ledakan pertama menurut pihak kepolisian itu adalah ledakan dari bom yang dibawa oleh pelaku seperti itu yang menempel pada tubuh pelaku dan mengakibatkan jatuhnya 11 korban, satu diantaranya meninggal dunia. Sementara ledakan kedua yang terjadi pada pukul 10.45 ini adalah upaya penjinakan atau disebut sebagai, oleh polisi sebagai upaya disposal oleh tim Gegana seperti itu ada sebuah benda yang diduga bahan peledak juga kemudian dilakukan diffusing ataupun penjinakan oleh tim Gegana artinya memang ledakan tersebut sengaja dilakukan seperti itu dengan area yang aman jadi sudah dilokalisir di tempat yang aman dan kemudian dilakukan peledakan uh, oleh bahan peledak kedua ini dan ini juga menjadi salah satu uh, yang dilakukan dalam olah TKP tadi seperti itu upaya-upaya ataupun bagaimana kronologis pelaku masuk uh, tadi memang kami mendapatkan informasi bahwa pelaku masuk pada pukul uh, 8.20 ke area Mapolsek ke halaman Mapolsek ketika uh, sedang dilakukan apel pagi seperti itu dan memang kondisi apel pagi di markas kepolisian biasanya memang dijaga oleh uh, tim kepolisian uh, oleh tim provos dan juga uh, piket yang berada di depan seperti itu uh, pagar biasanya ditutup namun memang ada satu pintu yang bisa dilalui oleh uh, masyarakat ataupun tamu uh, dengan berjalan kaki jadi tidak menggunakan kendaraan bermotor jadi ini juga yang nanti akan kronologis secara rinci akan disampaikan oleh pihak kepolisian setelah olah TKP selesai. Namun satu hal yang tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak Kapolda Jabar bahwa memang betul ada satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku seperti itu ini juga menjadi barang bukti dan di sana tertulis penolakan terhadap KUHP. Dan kami juga melihat memang bahwa motor tersebut ada stiker Uh, yang bertuliskan uh, atau benderanya ini mirip atau identik dengan bendera uh, dari ISIS 
ATAU ISLAMIC STATE DAN INI JIKA KITA LIHAT DALAM SEJARAH SEJARAH DALAM TEROR TEROR BOM SEBELUMNYA TERAKHIR DI MAKASSAR TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU BIASANYA MEMANG KELOMPOK YANG TERKAIT ATAU TERAFILIASI DENGAN ISIS INI ADALAH JAMAAH ANSARUT DAULAH ATAU JAD TAPI INI SEKALI LAGI BARU SEKEDAR DUGAAN DUGAAN KUAT DARI HASIL BARANG BUKTI YANG TADI SUDAH DIKONFIRMASI OLEH PIHAK KEPOLISIAN NANTI SECARA RESMINYA PASTI AKAN DISAMPAIKAN ATAU AKAN DISAMPAIKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN pada sekitar pukul 1 atau pukul 2 karena tadi sudah dijanjikan 2 jam setelah pernyataan pertama tadi dari Kapolda Jawa Barat ini akan disampaikan update terkini soal profil dari pelaku Farhanisa ya. Lalu Angga tadi Anda menyebutkan bahwa ledakan yang kedua yang terjadi pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat ini merupakan upaya disposal begitu atau penjinakan bahan peledak yang ditemukan. E, di mana bahan peledak itu ditemukan dan apakah kemudian polisi melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan apakah dari hasil penyisiran yang dilakukan itu ada ditemukan bahan peledak e, serupa atau seperti apa Angga? Ya, betul sekali Farhanisa bahwa tadi 10.45 adalah upaya penjinakan atau disposal dan setelah dilakukan penyisiran sudah dipastikan bahwa di area sekitar Jalan Astana Anyar tempat saya melaporkan ini sudah tidak ada lagi bahan peledak lainnya atau barang yang diduga sebagai bahan peledak artinya sudah clear, sudah aman namun demikian masyarakat tetap diminta untuk tidak masuk atau tidak berada di wilayah sekitar yang sudah dipasang garis polisi ini penting juga karena memang kami melihat banyak sekali masyarakat yang penasaran seperti itu ingin melihat apa yang terjadi di lokasi mereka masih berkumpul di sekitar jalan Astana Anyar ini Farhanisa ya Terkait uh, situasi di sana saat ini, Angga bisa Anda gambarkan seperti apa pengamanannya, ada berapa personil yang dikerahkan, dan bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, karena sepertinya jalan yang berada di belakang Anda ini termasuk jalan uh, arteri atau jalan yang sering dilalui begitu ya oleh masyarakat untuk beraktivitas dan sebagainya. Ya, uh, saya akan ajak Anda, Farhanisa, untuk melihat ke seliling. Ini uh, merupakan jalan Astana Anyar, dan kalau Anda bisa saksikan bahwa memang sangat ramai sekali masyarakat, bukan hanya awak media, namun juga masyarakat melihat, ingin melihat langsung seperti itu dari belakang garis polisi kondisi di sekitar jalan Astana Anyar. Memang kondisi lalu lintas tentu saja menjadi terganggu karena adanya kegiatan ataupun banyaknya masyarakat di sini yang ingin melihat langsung seperti itu. Namun tentu saja sudah ada pihak kepolisian lalu lintas yang mengatur tidak ada penutupan jalan sejauh ini. Jadi di perempatan Astana Anyar dan Pasir Koja ini masih normal seperti biasa. Tadi juga masyarakat sempat beberapa kali diminta untuk meninggalkan area ini namun tentu saja antusiasme atau mungkin rasa penasaran masyarakat yang masih membuat mereka bertahan di sini. Sejauh ini memang sudah dinyatakan aman, di lingkungan ini sudah dilakukan penyisiran, tidak ada lagi barang yang diduga sebagai bahan peledak lainnya. Namun demikian memang dengan kerumunan masyarakat ini menyebabkan adanya kemacetan lalu lintas yang terjadi di sekitar perempatan Jalan Pasir Koja dan Astana Anyar ini. Farhanisa. Ya, lalu Angga terkait uh, korban. Terakhir kami mendapatkan informasi bahwa ada dua korban jiwa dalam peristiwa ledakan ini dan ada 11 uh, korban yang saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Apakah ada informasi terbaru mengenai jumlah korban, Angga? Ya, betul Farhanisa. Update terakhir yang kami terima dari Kapolda Jabar bahwa ada 11 korban. Mayoritas ini memang adalah anggota kepolisian di Polsek Astana Anyar dan masyarakat juga ada yang menjadi korban ini karena ketika melewati area Polsek Astana Anyar ledakan terjadi kemudian menjadi salah satu korban dengan luka yang juga masih harus ditangani. Sementara untuk korban jiwa memang dari masyarakat ataupun dari anggota polisi ini ada satu korban sementara korban lainnya ini adalah pelaku jadi memang untuk korban jiwa sendiri memang dari Uh, di luar pelaku hanya ada satu, satu lagi merupakan uh, pelaku untuk korban meninggal dunia, Farhanisa. Ya, uh, Angga, itu di belakang Anda sepertinya ada aktivitas, uh, bisa Anda ceritakan apakah, saya tidak bisa melihat dengan jelas uh, aktivitas apa yang ada di belakang Anda, tapi sepertinya ada pergerakan begitu, bisa mungkin Anda gambarkan siapa saja yang berada di sana saat ini, Angga? Ya, uh, saya rasa ini nanti akan ada semacam konferensi pers seperti itu uh, sebelum 
KAPOLRI AKAN MENINGGALKAN TEMPAT INI DAN INFORMASI YANG KAMI TERIMA TERAKHIR MEMANG KAPOLRI NANTI INI AKAN MENUJU KE RUMAH SAKIT UNTUK MENJENGUK KORBAN WAFAT DAN JUGA KORBAN YANG MASIH HIDUP JADI NANTI KAMI AKAN UPDATE KEMBALI INI SUDAH DISEDIAKAN ADA SEBUAH ALAT PENGERAS SUARA SEPERTI ITU FARHANISA ARTINYA INI SEBENTAR LAGI AKAN DIADAKAN KONFERENSI PERS YANG KEMUNGKINAN JUGA BESAR AKAN DISAMPAIKAN LANGSUNG OLEH KAPOLRI KARENA DARI ARAH MOBIL KAPOLRI sendiri tadi mobil yang ini sudah mengarah ke depan seperti itu jadi sebelum meninggalkan area ini akan dilaksanakan terlebih dahulu konferensi pers Baik Angga, terima kasih, terima kasih atas laporan langsung Anda tentunya kita semua masih akan mengikuti seperti apa kemudian olah TKP dan nanti konferensi pers yang akan disampaikan oleh kepolisian Terima kasih koresponden CNN Indonesia Angga Dwi Putra atas laporan langsung Anda Dan breaking news CNN Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.